നമസ്കാരം മാസ് എച്ച് വെസിനെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് അപ്പം ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സിലബസിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ബി കോം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതായിരുന്നു ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് റേഷ്യോസ് അതുപോലെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സിനകത്ത് ഒരു ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഭാഗം തിയറീസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഭാഗം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന തിയറീസ് ഒന്ന് പറയാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററായിട്ട് പഠിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ റേഷ്യോസും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻറ്റ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ് ഒക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതെന്താണെന്ന് മാത്രം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഒരു തിയറി പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം അൺ അക്കാഡമി ഒരു സുവർണ അവസരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെറും അറുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സൈറ്റിംഗ് പ്രൈസുകളാണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ജനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നൂറ് ലക്കി പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് എക്സൈറ്റിംഗ് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും നൽകുന്നത് ആപ്പിൾ ഐഫാഡ് ജെ ബി എൽ സ്പീക്കേഴ്സ് ആമസോൺ വൗച്ചർ ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി സമ്മാനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി എ ഫൗണ്ടേഷൻ മെഗാ കോമ്പാക്ട് ക്യൂസ് കോമ്പറ്റീഷന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് അതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഈ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കുക എല്ലാവർക്കും നല്ല എക്സൈറ്റിംഗ് പ്രൈസുകൾ കിട്ടട്ടെ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ അച്ചീവേഴ്സ് എന്നുള്ള കോഡും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക അച്ചീവേഴ്സ് എന്നുള്ള കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കല്ലേ ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കീഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ സി എ പഠനം ആരംഭിക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കായി തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സി എ പഠനം ആരംഭിക്കാം ലോ ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് മാത്സ് ബി സി ആർ എക്കണോമിക്സ് എന്നീ സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകരായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുന്നത് ലൈവ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ക്ലാസ്സസ് റെക്കോർഡ് ലെച്ചർ വിത്ത് അൺലിമിറ്റഡ് വാച്ച് ടൈം അച്ചയുടെ നോട്ട് ഡൗട്ട് സോൾവിംഗ് സെക്ഷൻസ് അപ്ഡേറ്റഡ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ പ്രാക്ടിക്കൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ എന്നിവയും നിങ്ങൾക്ക് അൺ അക്കാഡമിയിലൂടെ ലഭിക്കും ഇനി എന്തിന് നിങ്ങൾ മടിക്കണം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റെവിടെയും കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ സി എ എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് തിയറി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റാസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു അനലൈസ് നടത്തുന്നതാണ് ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ദ ഫോം ദാറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ പീരീഡ്സ് ആർ നോൺ ആസ് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടോ അതിലധികമോ പീരീഡ്സ് പീരീഡിലുള്ള ഡേറ്റാസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അനലൈസ് നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആനുവൽ ഡേറ്റാസൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണുള്ളത് കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഉണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ
ഒറിജിനൽ ഡേറ്റയും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിനകത്തും സെക്കൻഡ് കോളത്തിനകത്തും അതത് വർഷങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് എത്ര ആണെന്ന് കാണിക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം പഠിക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ സൈറ്റിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം എന്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യത്തേതിൽ എന്താണ് ഐറ്റം എന്ന് കാണിക്കും എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെയും പതിനാറിലെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെയും സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെയും തരും എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസും ആണോ എന്ന് നോക്കും ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് കോളത്തിൽ ഇൻക്രീസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് കോളത്തിൽ എന്താണ് ഡിക്രീസിൻ്റെ എവിടെ എമൗണ്ട് എഴുതുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻകംസ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓരോ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലുള്ള ഇൻകംസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ഇവിടെയും എന്താണ് നാല് കോളമായിട്ട് തരും അതായത് ഫസ്റ്റ് ടു കോളത്തിനകത്ത് രണ്ട് ഇയർലി ആയിരിക്കും തരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇൻക്രീസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ആണോ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടുപിടിക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന ഒന്നാണ് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിപ്പയർഡ് ടു ഷോ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റം വിത്ത് സം കോമൺ ഐറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഐറ്റംസ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജിലായിരിക്കും കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നത് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും നിങ്ങൾ ഒന്ന് അതിൻ്റെ പെർഫോമ എങ്ങനെയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം ഗൂഗിളിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തിയറി എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കമ്പോണൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തിൽ കാണിക്കും കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് കാണിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് രണ്ട് വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റുകൾ തമ്മിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു കമ്പയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റംസിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ ഐറ്റംസിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണുള്ളത് കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഉണ്ട് കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസ് ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഈച്ച് അസെറ്റ് ടു ടോട്ടൽ ഓഫ് അസെറ്റ് ആൻഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഈച്ച് ലൈബിലിറ്റി ടു ടോട്ടൽ ലൈബിലിറ്റി ഈസ് കാൾഡ് കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതായത് നമ്മളിവിടെ പേഴ്സൻറ്റേജിലായിരിക്കും കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണിക്കുന്നത് അസെറ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈച്ച് അസെറ്റ് ഓരോ അസെറ്റിൻ്റെയും പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഈച്ച് അസെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസെറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ലൈബിലിറ്റിയും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ടും ായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റുകൾ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂ ഓഫ് ലൈബിലിറ്റി ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരസെറ്റും എല്ലാ അസെറ്റുമായിട്ട് ടോട്ടൽ അസെറ്റുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലൈബിലിറ്റിയും ടോട്ടൽ ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പും ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതാണ് കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് നെറ്റ് സെയിൽസും ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ഓഫ് സെയിൽസും ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കൺസിഡർ ചെയ്യും അതായത് സെയിൽസ് കൂടുന്നുണ്ടോ എത്ര സെയിൽസ് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെയിൽസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാൻ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പി ജിക്കൊക്കെ എം കോം ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് വരും ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻക്രീസിൻ ഡിക്രീസിൻ ഫണ്ട് ഫ്ലോ കാണും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത അതിലും പോലെ തന്നെ വരുന്ന ഒന്നാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റിയെ മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ ചിലവാകുന്ന എമൗണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയും ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് എന്താണ് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ അസെറ്റ് വാങ്ങുക അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഷെയർ ഡിബെൻച്ചർ അപ്പം ഈ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള എങ്ങനെയാണോ ക്യാഷ് ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് അതായത് ഇൻഫ്ലോ ആണോ ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണോ ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പൈസ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് അത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയും അപ്പം അങ്ങനെ ക്യാഷിൻ്റെ ഫ്ലോ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് എന്താണെന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്നും ജസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് എന്താണ് അവിടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിവിഡൻഡിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാവുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പനി എമോങ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഹെൽഡ് ബൈ ഈച്ച് ഓഫ് ദം ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ കമ്പനി അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനി തീരുമാനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആർക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും എത്ര ഷെയർ ആണോ അക്യൂറ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഷെയറിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമുക്ക് അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഡിവിഡൻഡ് പ്രൊപ്പോസിഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്തുവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പ്രൊപ്പോസിഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻട്രിയം ഡിവിഡൻഡ് എങ്ങനെ എന്താന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊപ്പോസിഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഡിവിഡൻഡ് റെക്കമെൻഡഡ് ബൈ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഈസ് ടേമഡ് എസ് പ്രൊപ്പോസിഡ് ഡിവിഡൻഡ് അതായത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവിഡൻഡിനെയാണ് പ്രൊപ്പോസിഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഷോർട്ട് ടൈം പ്രൊവിഷനായിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഇത് മറന്നുപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഷോർട്ട് ടൈം പ്രൊവിഷൻ ായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്രൊപ്പോസിഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗിലാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിക്ലെയർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നേ നമുക്ക് ഡിക്ലെയർഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്നും പറയാം അപ്പം ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർഡ് ചെയ്ത് എന്താണ് അവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഷെയർ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അപ്പം അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അൺക്ലെയിംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡ് എന്തായിട്ട് മാറും അതർ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് മാറും പ്രൊപ്പോസിഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്തായിരിക്കും ഷോർട്ട് ടൈം പ്രൊവിഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി ഇൻട്രിയം ഡിവിഡൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർഡ് ബൈ ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ബിഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ടേമിഡ് എസ് ഇൻട്രിയം ഡിവിഡൻഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്ററിയം ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പ്രൊപ്പോസിഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പോസിഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്ററിയം ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ